finally, ay nakasweldo na ako dito sa YouTube. Yay! Good morning and welcome back sa aking YouTube channel. And dito na ulit ngayon ng inyong Ate Jaja. For today's vlog, uh, this vlog is actually very, very special. Kasi finally, ay nakasweldo na ako dito sa YouTube. Yay! Alright, so this vlog is actually um, a message sa lahat ng subscribers, sa lahat ng mga nanonood ng vlog. And sa lahat ng sumusuporta sa akin, I know sobrang tagal ko na nag-vlog. Actually, kanina, chinecheck ko kung kailan ba ako nag-start mag-vlog. That was April 2019. Yun yung first upload ko ng vlog. And eto yung clip na yun. So, nag-start ako mag-vlog April 2019. Ang gamit ko pang pang-vlog nun is yung aking iPhone 6. Ang ginagamit ko pang pang-edit nun sa aking mga videos ay iMovie. And uh, I really have no idea na darating ako sa ganitong point na mamamonetize ko yung channel ko and baka kapag withdraw ako ng sahod sa YouTube Um, it all started when I did the Facebook Live way back 2019, of course. So, nag-Facebook Live ako sa Makati kasi sobrang lala ng baha that time sa tapat ng tinitirahan ko. And for some reason, trip ko lang mag-Facebook Live noon. So, instead of me getting frustrated or upset kasi nga, ang hirap tumuwid. Tatawid lang ako, literal na nasa kabilang kalsada lang yung tinitirahan ko. And hanggang bewang yung baha. So parang that time, sa halip na ma-stress ako from pagod sa work and everything, sabi ko mag-Facebook live nga ako para lang makita ng mga tao and ng mga Facebook friends ko kung ano nangyayari sa paligid and kung ano yung naging effect ng ulan. And then, um, pagtawid ko doon, hindi ako makadaan sa ano, hindi ako makadaan sa baha kasi una takot ako na baka mga leptospirosis, mga ganyan and uh, syempre ang dumi ng tubig baha. So makuwento ko lang kung paano ako nagsimula nag-vlog. Um, so ang ginawa ko, meron meron mga bata na um, sakay ng nagtutulak ng kariton. So pag sumakay ka doon, 20 pesos itatawid ka nila. So uh, nung time na yun, umabot yata ng more than 500 yung views ng in-upload kong Facebook Live. Hindi ko siya in-expect na ganun kadami. And then yung mga friends ko nagko-comment na, ang funny mo, ang funny mo talaga. Well, in real life naman talaga, I'm, I'm very bubbly and <laughs> baliwan-baliwan talaga ako in, in personal. Kapag tanongin nyo man yung mga kaibigan ko, ganun na talaga ako, like yung ugali ko and everything. So, yun. Um, sabi ko, mag, mag, mag YouTube channel kaya ako. Like, ang um, main reason lang talaga kung bakit ako nag-upload ng vlogs is because gusto ko siyang balik-balikan kasi yung Facebook live na yun, eh di ba naka-save naman sa Facebook account mo yun. So, palagi ko siyang pinapanood kapag nabuboard ako or kapag gusto ko lang balikan anytime. And, yun talaga yung reason kung bakit ako nag-vlog. Kasi if you notice naman, 
ang iba kong videos ang onti ng views, de ba? Hindi naman siya yung tipong nag the trending. Never pa ako nagkaroon ng trending na video or anything. So the main purpose talaga is mabalikan ko siya. Para lang talaga siyang diary vlog. Uh, sabi ko nga sa description, it's it's more on a diary vlog because I, I really want to see kung paano ako nag-improve, kung saan ako nakapunta, kung ano yung memories ko with my mom and family and friends. Yun talaga. So um nung nag-start ako ng vlog April 2019, that's actually uh, nung pumunta kami sa Boracay ng mga pinsan ko. Sobrang kabang-kaba ko nung sa pag-vlog kasi medyo Kahit makapal yung pesko, nahihiya pa rin ako na pag may nakatingin na ibang tao. Kasi of course, um, that time yung mga nagva-vlog, may mga magaganda na silang vlogging camera. And then ako, I was stuck sa iPhone 6. So parang I cannot imagine na parang ang awkward lang na, Hi guys! Alam mo yun, nabivideo-video ka and then phone lang yung gamit mo. So parang kapag sinabi mo na mag po kayo sa vlog ko, parang walang maniniwala na, oh may vlog ka, naka iPhone 6 ka lang. Parang ganun, ganun yung tumatatak sa isip ko nung oras na yun. And then, hindi ko naman in-expect na marami din namang mag -e enjoy dun sa vlog ko sa To Go and then sa Boracay namin ng mga pinsan ko. So, nung pinapanood ko siya, binabalik-balikan ko, tinatawa-tawa na namin ng mga pinsan ko yung mga nangyari. Dun ko na naisip talaga na I, I have to continue yung pag-vlog regardless if kumita man ako or hindi. Itutuloy ko to. So, if you noticed, ang tagal ko na nag-vlog, 2019 pa, I already have 120 videos. 120 na yun, imagine. And a uh, subscribers ko, I, I have 1,800 plus subscribers. And uh, it took me a while before I was able to monetize my channel. Um, 2019, I started vlogging and then uh, naka, na meet ko yung 1,000 subscribers, I think way back 20, siguro, end na ng 2020. I have I have a, a proof here. Pinost ko siya sa Instagram ko kung kailan ako nag 1000 subscribers. So kasi once na may YouTube account ka, uh, makakapag-monetize ka lang ng channel if magkaroon ka ng 1000 subscribers and 4000 watch hours. So sa case ko, mas nauna ako magkaroon ng 4000 watch hours bago mag 1000 new subscribers ko kasi meron akong um, isang in-upload na video about um, changing yung passwords or I mean yung mga nakaka-encounter ng issues with Globe at Home prepaid Wi-Fi dun talaga yun talaga yung marami kong views and even kahit 4 minutes lang siya Ang, ang daming nanood, even yung collagen reviews ko, yun talaga yung nagpa-boom sa akin and nakaabot nga ako sa 4,000 watch hours. So, like what I've mentioned earlier, mas nauna kong mamit yung hours kesa sa subscribers. So, um, October 19, 2020, yun yung first time ko na magkaroon ng 1,000 subscribers and then nag-email sa akin si, si Google AdSense. So, after noon, after mo kasi ma-meet yung 1,000 subscribers and yung 4,000 watch hours, ang next mo na need it target is magkaroon ka ng $10 sa account before ka send na ng PIN ni Google. So, ang tagal, parang months before ako maka $10. And then, ang minimum threshold kasi sa YouTube or sa Google AdSense is $100. Dollars. Pwede mong taasan yung threshold if you want to. Pero, yung minimum talaga niya is 100. So, yun yung ginawa ko. So, so $100, I will be very transparent sa inyo kung magkano ang klinita. Hindi talaga siya malaki. However, hindi nyo alam. Sobra talaga like, sobrang saya ko noon. Halos maiyak ako noon nung nalaman ko na na may sahod na ako sa YouTube. Kasi syempre, pinaghirapan mo yun. And of course, I did not expect anything since konti pa nga lang tayong, kayong subscribers ko. And I, I just really upload for fun. And kapag, ka, alam niyo yun, kapag bored ako, kumbaga parang ito na yung isang hobby ko na talagang gusto ko siyang gawin almost every day. Unfortunately, hindi ko na alam yung mga timeline. Like kung kailan ako um, nakareceive ng pain and everything. Kasi talaga, I'm telling you beshies, sobrang tagal talaga ng gap nila. Like, legit, siguro mga 6 months or up to a, up to a year. Imagine nyo, 2019 nag-start ako mag-vlog and then na-monetize ko lang yung channel ko. 2020, 
2021. Na yun, 2021. Yun yung nag-start na parang um, nag more than $10 siya. And ngayong 2022 lang talaga ako sumahod. Imagine, sobrang tagal. Took me 3 years. Uh, 2021, 22. Yeah, all, 3 years. Almost 3 years. Um, before ako makapag uh, withdraw ng sahod sa YouTube. And um, like what I've mentioned, I will be transparent with you guys kung magkano yung kinita ko. E, check ko lang kung kailan ko na-receive yung email. So, ako kasi, nakita ko na na parang malapit na mag-100 dollars yung sahod ko. And then, I was like, oh, malapit na sa mag-100. Excited, excited na ako. Like, kailan ko kaya mabibidro to? And ganyan, ganyan to. So, parang yung after nun, hindi na ako masyado nag-expect. Kasi kada check ko ng Google AdSense, parang nafrustrate lang ako na, huh? alam niyo yung $96, sabay $97, parang konting-konti na lang, hindi pa siya umubot ng $100. So, yun. Parang after that, I stopped checking na. And then, um, I received the email way back January 2022. And it says, Google AdSense, check your recent payment. We sent a payment uh, to your AdSense pub earnings in January 21, 2022. So, parang sabi ko, OMG, ayan na, ayan na, this is it, finally. Meron ng sahod. So, um, na-receive ko siya. So, on January 2022, alam po weekend to, yeah, it's Saturday. So, na-receive ko yung credit sa account ko. Let's see, tingnan natin kung kailan na credit ha. So, January 2022, tingnan natin. Akala, sabi kasi ni Google AdSense, kapag wala pa siya within 5 days, um, i-check mo na sa bank mo. Pero sa case ko, na-receive ko siya um, January 24. Ito yung magkakasama pa kami ng mga friends ko from Real Quezon. Napanood nyo ba yung vlog ko na yun? Ang una ko nilapitan si Azzy. Sabi ko, Azzy, tingnan mo yung account ko. Pumasok na yung pera. Tapos tuntua talaga ako. Like, super happy talaga ako na natanggap ko na yung pera. Anyway, so, ang sahod ko is, uh, ang natanggap kong pera from YouTube is 5,203 pesos and 8 cents. 8 cents, yeah. Yun yung con na-convert na sa peso. Yun yung exact amount na nag-credit sa account ko. And, yung nasa YouTube naman is 105 dollars and 28 cents. So, yun yung USD niya. So, automatic naman siya na-credit sa nakalink ko na bank account. And, again, super happy. So, papakita ko rin sa inyo. Meron kasi siyang um, nabawas na $1.31 para sa US tax withholding. So, starting balance ko talaga is $106.59. I know a lot of you guys would say na parang, ang OA naman ni Ate Jaja, $100 lang pala eh maha-react naman. Akala mo na nalo sa loto. Akala mo naman, million yung kinita. Beshies, you have no idea. Because, like what I've mentioned earlier, I did not expect anything from YouTube. I did not expect na may makukuha akong salary. Of course, um, the fact na merong ad sa channel ko, I know na sooner or later, kikita rin ako. Pero kasi, hindi ako kagaya ng ibang YouTubers na talagang sobrang dami na nilang subscribers. And if you notice, hindi naman ako yung tipong everyday nagvavlog. Wala naman akong video na talagang sobrang dami ng views. So, alam niyo yun, kung bakit nasa chill side lang talaga ako. And then when I received my first YouTube salary, I'm so happy. Like, sobra talaga na sinan ko talaga agad sa mama ko yung screenshot na mama, may sound ako sa YouTube. Kasi... Ang sarap sa pakiramdam. Like, ang sarap sa pakiramdam na kahit madami na akong videos and konti subscribers ko, I, I still feel your love and support all throughout my journey. Like, nakikita ko naman na nadadagdagan palagi yung subscribers ko. I know it's not a lot, but yung may madagdag sa akin sa isang buong linggo na tatlo or dalawang subscribers, parang napapaisip niya ako minsan, Bakit kayo nagsusubscribe? Na, Nag-iisip ako na gano'n. Bakit, bakit nagsusubscribe itong mga to? Ano kayong pinapanood ng mga to? Alam niyo yung gano'n na parang hindi ko rin in-expect na may magkagusto sa mga pinopost kong vlogs. Kasi sometimes papaisip ka parang ang boring naman ang mga ina-upload ko. Kasi parang for me pang sarili lang siya eh. And then, minsan may magko-comment na 
I like your vlog, I like your ganito. Parang sobrang saya talaga. Iba yung, iba yung ful fulfillment na nararamdaman ko every time someone appreciates the videos that, you know, I post or upload. So, yun lang. Sobrang, sobrang saya ko. And, of course, I would like to, to take this opportunity. Wow! Lumaban ang Miss Universe yan. Charis. <laughs> So, kidding aside, I would also like to take this opportunity to thank my my mom, of course, Mama, for being very supportive with my vlogs. Um, minsan siya yung nagiging camera woman ko, siya yung nag-check ng lighting, siya yung naghahanda ng mga battery, ganun. Alam niyo yun, um, she's very supportive from the start. Um, nung phone pa lang yung gamit ko and nung bumili na ako ng camera, she supported me all throughout my journey. And of course, my family, oh, the best talaga kayo. Like, alam ko na nanonood kayo ng vlogs ko, especially my Kuya Baste. Um, alam ko inaabangan mo yung vlog ko every now and then. And uh, minsan, kapag wala ka nang mapanood sa Netflix, yung vlogs ko na lang nire-rewatch mo. And I really appreciate it, Kuya. And of course, to my friends, alam ko madami sa inyo ang nag-aabang ng vlogs ko dahil dito kayo chumichismis ko ano na nangyari sa buhay ko, yung mga travels ko. And of course, as a working student, I'm very busy but, you know, lagi naman akong nakakapag-catch up sa inyo kapag ka online kayo. But then again, I know nanonood kayo kasi nga, dito nyo nakikita yung mga travel vlogs ko and I know nag enjoy kayo doon. And of course, to all my subscribers na hindi ko kayo kilala by name or what but I just want you to know na you're a big part kung nasan man ako ngayon sa aking YouTube career I know paulit ulit ko sinasabi to sa vlog na to na konti pa lang tayo pero lahat naman ng nagsisimula sa malaking subscribers ay nagsimula dito I'm very thankful and blessed na ano nood kayo I mean it really means a lot na kahit pa paano ay you know yung simpleng pananood nyo sa vlogs ko and like ng video, sobrang malaking bagay for me. And uh, again, super, super duper salamat talaga sa inyong lahat. Sobrang mahal ko kayo. And uh, if you noticed, mas sinisipag ako mag-upload ng vlog ngayon na uh, na-monetize yung channel ko. Um, at least, ngayon alam ko na na may purpose pa naman. <laughs> may purpose pala talaga itong mga pag-inagagawa kong video. And... Um, like what I've said earlier, there are people na nagko-comment sa vlogs ko na, Uy, ang ganda dyan. Uy, ate Jaja, paano yung requirements dyan? Uy, ate Jaja, saan kayo nag-stay? Yung mga ganon, it, it really means a lot to me. So, thank you. Thank you, Beshies. And I, I really appreciate it from the bottom of my heart. Maraming salamat po. Kayo ang dahilan kung paano ko na-monetize yung channel ko and paano ako nagkaroon ng YouTube sweldo. And kung ano man yung kinita ko ngayon sa YouTube, napunta na po sa school ko. Pinundar ko na po sa pang tuition ko. Kaya sobrang laking tulong talaga ng para sa akin. So, that's it for today's vlog. Uh, thank you so much for watching. And I'm looking forward na mas dumami pa tayo. And... Um, sana ay uh, makita ko rin kayo ng personal, kayong lahat ng mga nanonood ng vlogs ko um, soon kapag after ng pandemic and sana mas tumami pa tayo, yun talaga um, natutuwa naman ako na maraming nakaka-appreciate kahit pa paano ng mga ina-upload kong vlogs again, thank you so much and may shout out ako for today sobrang kinilig ako sa comment niya so I posted the vlog yesterday nung kumanta ako. And, nag-comment siya. Super happy ako sa naging comment niya. So, isa-shout out natin siya for today's vlog. So, shout out to Miss Kimberlyn Caballo. Sana na-pronounce ko ng tama yung pangalan mo. Super thank you so much for watching. She told me sa comment section na nagsimula siyang manood ng vlog ko dun sa unboxing ng smartwatch T500. And since then, nag-aabang na siya ng vlogs ko. And at the same time, she likes my name. Sobra talaga, nabuo mo yung araw ko. So, thank you so much and stay safe dyan sa New York. I'm, I'm really happy na may someone from New York na nanonood ng vlog ko. 
sobrang nakakakilip talaga. Thank you so much and stay safe always. And God bless. So, yun lang, Beshies. Again, maraming maraming po salamat. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed. Do not forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel. Follow and like my Facebook and Instagram page as well. And link in the description down below. Stay safe, stay happy, and stay healthy sa inyo at sa inyong pong family. God bless us all. See you on my next vlog. Kapag may suggestions kayo, comment yun na. Bye! See you!